Aida, ¿eres tú? ¿Quieres que te prepare un té? ¿Un café? Ah, sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno, ya lo bueno es que todo está en guarda. Mm. Mañana, si Dios quería, recibes a tu bebé. Mm. Gracias. Por favor, no quiero que dejes que lo que dijo el imbécil se te atormente la cabeza. Mm. Tienes razón. Okay. Ay, muchacho. Ay, perdón. Perdóname, pero es que ando bien nerviosa. A pesar de que ya se llevaron a este mendigo del Fausto, no sé, yo siento que... ¿No será que todos estos son señales para que yo no me case con el Ray? Ya ven, como dice Eugenia, que, que a lo mejor no estamos pavodorrios o... No, a ver, tía, no vamos a cancelar nada. Te vas a casar como lo teníamos planeado. Yo creo que no debería tener razón. Hay que celebrar. Pues muchas gracias. Oye, ya, ya, ya sé que yo siempre abuso de ti, pero ¿no sería posible que te quedaras esta noche con Nuria? Digo, para que no se quede sola. No es ningún abuso para nada. ¿Mm? ¿Sí? Ay, gracias. Eh, ¿Me dejarían hablar con mi hermana, por favor? Con gusto. Sí, claro. Descansen. Buenas noches. Pero en el cuarto. Creo que tenemos que hablar sobre lo que dijo Fausto del secuestro de Andrés. No quiero. No sé si quiero saberlo. Mira, es cierto que, que Fausto secuestró a Andrés, pero, pero yo no lo ayudé, te lo juro. Necesito que me creas. Y para no hacerte el cuento largo, mañana mismo Andresito regresa a vivir con su mamá. Tenías que ver la cara que tenía Nuria, estaba feliz. ¿En serio? Uf. Ay, no sabes todo lo que sufrió Nuria, lo no lograste, Alberto. <risa> Disculpa. Ay, no, yo bien desubicada. <risa> Pero bueno, me alegra mucho por Nuria. No, tú, tú no te preocupes. Abrázame las veces que quieras, por mí está bien. <risa> Y bueno, pues sí, la va a tener bien difícil el chamaco adaptarse a la nueva vida. Bueno. Bueno, o, o sea, la vida que tenía antes. Pues sí, un poco. Solo espero que el psicólogo lo, lo ayude a recuperar la, la memoria lo más pronto posible. Digo, por él, por, por su mamá y por todos. Bueno, ¿qué dices? ¿Te llevo a tu casa? Ay, no, ¿cómo crees? No, no te voy a desviar. No, no, para nada, me hace camino. Pero antes tenemos que hacer una pequeña parada. Hay que celebrar que ganamos el juicio. Así que le invito a cenar. ¿Vienes? Andas, Lucas. Cuando esos tipos me arrebataron a Andrés, te juro que yo estaba muy desesperada, igual que tú. Por eso le marqué a Fausto. Quería que me ayudara con sus contactos en la policía. Pero alcancé a escuchar la vocecita de Andrés en el celular. Y supe que había sido él. ¿Y Tenencio? Era su cómplice. Pero Fausto... Fausto lo mandó a matar. Lo hizo parecer un suicidio. Luego me invitó que los secuestradores eran... eran los tipos esos a los que él les debía dinero. Pero era mentira. 
¿Y por qué en ese momento no hablaste? Hubiéramos parado todo. Yo le creí lo de los tipos y fui a hacer un trato con ellos. Estaba dispuesta a darles lo que querían para que me regresaran a Andresito. No pasó nada gracias a Jacinto. Pero ellos no sabían nada del secuestro. ¿En qué momento decidiste callar todo esto? Me va a decírtelo cuando Fausto nos hizo creer que, que Andrés estaba muerto. Me engañó. Nos engañó a las dos, hermana. ¿Y si Fausto no hubiera hablado? ¿Mm? Contesta. ¿Te hubieras dicho algo? Lo estás haciendo para limpiar tu conciencia. Sí. No. Sí. No te lo dije antes para no ponerte peor. Necesito que me creas. Por favor, perdóname. Yo, yo no quería hacerte daño ni tampoco a Andrés. ¿Qué haces? Pidiéndole perdón. Yo perdón y perdón, órale, vámonos. Perdón. Vele, órale. Fausto me amenazó para que no lo denunciara y me obligó a casarme con él. Me tenía encerrada, me golpeaba, abusaba de mí y me decía que tú nunca me ibas a perdonar. Porque es que le iba a decir que yo había sido su cómplice. Cuando apareció Amelia y, y supe que Andrés estaba vivo, Quise dejarlo y contarte todo. Pero sabía que sus amenazas eran de verdad. Fausto te quería matar a ti, a Andrés y a mi bebé. Te juro que me arrepiento tanto de haber traído a Fausto a nuestras vidas. Tienes que creerme. Te juro por la memoria de nuestros padres por mi bebé, que yo no tuve nada que ver con el secuestro. Te lo juro, te creo, te creo. Pero no me puedo quedar así, lo necesito denunciar. Y no sé si eso te termina afectando a ti. Te entiendo, y, ¿Y si me toca ir a la cárcel? No lo merezco. Solo te pido que cuides a mi bebé, por favor. Oye, vato. Quiero hablar con un abogado. Tengo derecho a una llamada, que no? Oye, quiero mi llamada. Santiago, necesito que Fausto se vaya de nuestras vidas. Sí, ya él no está en sus vidas, él no va a molestar más. A ver, no me estás entendiendo. Necesito que ese tipo se pudra en la cárcel. Tiene que pagar por lo que hizo. Mi amor, mañana presentamos la denuncia. Y Consuelo, no me la quiero llevar entre las patas. 
Porque yo le creo, sé que no fue su cómplice, pero él va a decir su versión. Vamos a demostrar que, que ella no fue parte de esto, que, que fue utilizada por él. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y si se termina hundiendo con él? A ver, yo no puedo pensar que mi sobrino puede crecer sin su mamá por mi culpa. Chalo. Chalo. <risa> Oye, anoche ya, ya ni te agradecí. De no ser por ti, ni yo ni mi bebé estaremos aquí. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Me hubiera encantado atrapar al desgraciado del Fausto desde la central para que no sufrieras, pero... Oye, lo que dijiste ya, que tu hijo no es de Fausto, ¿es cierto? La verdad, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es que sacando las cuentas yo creo que es de Jacinto. Un chavo el que quise demasiado, pero me lo mataron. Y Fausto me, me obligaba a estar con él. ¿Cómo te violaba? Sí. Me, me violaba, me, me golpeaba y, y me gritaba. Le tenía tanto miedo. Hey, levanta la cara. No tienes por qué sentir vergüenza. Ese desgraciado es el que debería sentir pena, no tú. Y tu hijo es tuyo. Solo tuyo. Gracias. Gracias. Ey. Perdón. Hoy llega Andrés. Pero antes voy a ir a levantar la denuncia contra Fausto. ¿Vienes conmigo? Sí. Ya, al final la policía llegó y le disparó. Está ahora en el hospital bajo custodia. Siempre tuviste razón con lo del secuestro de Andrés. Fausto estaba metido de una u otra manera. Alberto, Nuria está decidida a denunciarlo. Ya sabes que eso le vas a explicar a la hermana. Uh -huh. Si necesita un abogado, ¿la puedes ayudar? Claro, por supuesto. Gracias, hermano. Ella no quiere que la hermana pase por eso, pero tiene que hacerlo. Uh -huh. Y Nuria, cuéntame, ¿ya está lista para recibir a Andrés? Bueno, está, la verdad está bastante ansiosa. Ya sabes que que el niño todavía no la reconoce. ¿No te gustaron los hot cakes que te hice? Si son tus favoritos. Te le puse las chispas de chocolate y todo. En, en tu mochila puse los dibujos que hicimos anoche con la consola y los juegos que más te gustan. Yo tengo para ti un juego de ajedrez. Te lo voy a dar para que juegues con tus amigos. Pero no les vayas a decir todos los secretos que yo te enseñé. Eso nada más es entre tú y yo. Luego me cuentas cuántas partidas ganaste. ¿Sí? La vas a pasar bien. Y acuérdate que siempre vas a estar aquí. Yo no voy a volver a estar con ustedes. El juez dijo que... que pronto. Y ánimo. ¿Eh? Acuérdate de, de todo lo que tú y yo hablamos, ¿sí? Y mi prima Cassandra, te quiero decir adiós. Ya no tarda en venir, mi amor. Ella también se quiere despedir de ti. ¿Ustedes no han visto a Aida? No, no la he visto. ¿Señora Marta? Sí, ¿qué pasó? Eh, disculpe. ¿Qué es que... pasa? Es que la busca la policía. ¿Policía? Vinieron por mí. Dijiste que... Hey, no, 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 mi amor. Debe ser por otra cosa. Tranquilo. No, no. Tranquilo. Ay, 
Sí. ¿Pasa algo? ¿Es usted la señora Marta Cepeda? Soy yo. Tenemos información de que la señora Aida Jiménez trabaja para ustedes. Así es. ¿Le pasó algo? Señora, lamento informarle que la encontramos muerta. No. No, 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 Aida, no. Señora. Aida no puede estar muerta. Pero por favor. Ella no. Ella no. Ella no, ella no puede estar muerta. No, 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 no. Aida no. Aida no. ¿Por qué? No. Aida, no, ¿por qué? Trate de calmarse, señora, trate de calmarse, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué lo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aida, pudo haber sido un asalto. ¿Eso es como sabes? ¿Encontraron al culpable? Todavía seguimos investigando, pero movieron el cuerpo, es evidente. No, yo sabía que algo no estaba bien. Ella nunca sale así sin avisarme. Yo la tenía que buscar y no hice nada. Todo está culpa mía. Pues quédate tranquila, ¿eh? reacciona. ¿Pero Tú no puedes ser responsable de nada. No tenías, no tenías posibilidades de saber, entiéndelo. Por favor, quiero que encuentren al responsable. Por favor, tiene que pagar. Quiero verla. Lléveme con ella, hijo. Llévame. Ella es como una hermana para mí. Aida, no, no.